Hello, everybody. Good morning. How are you? Good Hi, good morning, teacher. Good morning, George. Mm -hmm. What about the other ones? Good morning, Wendy. Good morning, Jose. <clears throat> good morning, teacher. Excellent. Very good to hear you. Yo. Let's get started. Today is Wednesday, March 16th, 2022. What are you doing? Class 15. All right, we are in class 15. Tomorrow we have class 16 and we finish the level. All right, excellent. Now let's move on to this one. Guiding a structure. Yesterday we were working with the present progressive, right? Ayer estuvimos trabajando con el continuous o el progressive, que también es como es llamado. All right. Entonces tenemos la guiding structure. We have WH word plus verb to be plus subject plus verb in ING plus complement plus question mark. Let's check. In Wendy Herrera, ¿me puede leer la estructura de nuevo, please? Good morning, este, Weeding is through Me puede ayudar, Chacol. ¿En qué le ayudo? En Word, ¿cómo se dice? WH Word. Doble is Word plus verb to be plus subject plus verb in G. ¿Cómo? ING. ING plus complement plus question mark. Question mark. Excellent, Wendy. Very good job. Thank you so much. There you go, guys. This is the basic structure that we saw yesterday. Then we have the guiding examples, pero como saber cuando la podemos utilizar o como la podemos utilizar. Example number one and two. George Hernandez, please. Number two. One and what, two. What are they doing? Uh, number one and two, George, please. Oh, sorry. What is Marco doing right now? And what are, are they doing? Excellent. That's correct. Thank you. Let's continue with the next one. Jose Diaz. Number three and number four, please. Oh, me ayuda, me corrige si me equivoco. Okay. What are you, Michelle and Jessica drinking? Mm -hmm. Like it. No, drinking está correcto, no lo cambie. Drink it, drink it. Uh -huh. uh, what I am, I Say. Okay, let's check that one, Jose. What am I? What am I? Say. Say. Excellent. Thank you, Jose. Thank okay. you for your participation. Let's go to. Let's move on to this one. Tenía el practice time. Ayer ustedes crearon esto, pero algunos no lo hicieron. Entonces, iba a aprovechar de hacerlo ahora. But they don't, they are not in class. Los que no lo trabajaron, pues no están en la clase ahorita en realidad. So let's go to the activities in present progressive. Teacher, estas activities no están en present progressive. No, they are not. That's the point. No, no están. Ese es el punto. Que usted las vea como están en su forma natural y cómo las va a convertir en progressive. Okay. So let's check. One, two, two. 
<clears throat> okay, let's check the first six that we have. Number one and number two. Number one, play tennis. Number two, ride a bike. Como dirían en progress and progressive, Marvin? Good morning. Good morning. Uh, playing tennis, ride ah. a bike. Playing tennis. Aha, uh -huh, Marvin. Riding a bike. All right, repeat. Riding a bike. Riding a bike. Excellent. Very good. Just yes, is an end progressive. Riding a bike. Okay, let's go with. <clears throat> let's go with Jose Diaz. Okay, Jose. Number three and number four. ¿Cómo serían en progresivo? Ah. Uh, <clears throat> permítame. Progresivo sería. No, hay. no el verbo. <clears throat> ¿Cómo sería en progresivo? De... Porque aquí está como run y swim. Ahí están en presente normal. Pero si yo lo quiero hacer progresivo, así como hizo Marvin estos. Uh, este... Ayúdeme un ratito. Ayúdeme en esta, Germán. Ayúdeme en esta. Este, no se la voy a dar, pero sí le voy a ayudar. No, no. Fíjese sí. bien. Enfóquese aquí. Tenemos run, es el verbo normal, ¿verdad? Run. Es el que usted utiliza sí. en una oración en presente. Y tenemos swim. Sí. También así como aquí teníamos play tennis y ride a bike. Pero ¿qué hizo el compañero Marvin aquí, José? En vez de ah, play... Le, agre le agregó este... Bien, fui. I -N -G. Sí. Ajá, entonces, ¿qué va a hacer usted aquí? Ahí, ahí se, se dice, ahorita se lee no. Run. Okay. Um, um. Ajá, y si lo quiero hacer en ING, ¿cómo diría? Me quedo, teacher, ahí. ¿Pero por qué se queda? Explíqueme por qué se queda. Por... No. Good morning. Morning, Sánchez. <risa> Vamos, José Alfredo. Mire, solo tiene que agregar lo que ella le acaba de decir, el ING. O sea, quiere decir el que es la actividad que usted está haciendo en el momento. Usted puede, usted lo hizo la otra vez, así que dele, solo agréguele sí. el ING al final. Uh -huh. Bueno, está bien. De hecho, por la Xochitl. No, ni. <risa> Sí, que no alcanza a leer ahí donde, donde dice es, es, es N y Vaya, este es el verbo run. Mire, aquí se lo voy a poner así en grande. Así ya no me puede decir que no lo alcanza Ah, a leer. sí, sí, sí. Run. Entonces, si yo lo quiero en progresivo, José, ¿cómo diría? Eh, run, miss. Running, exactly. Running. Sí. Ah, Very sorry. good. Now you see, ya ven. Sí, sí, lo que, lo, que, lo que pasa es que yo aquí distingo ahí como que era N y U y N otra vez. Entonces no le, no le veía que era R. Ah, pero ya ve, por eso le dije yo, explíqueme Ronnie. en qué, que no entiende. Porque yo pensé que sí. gramaticalmente era que usted no comprendía, pero resulta que no sí. se miraba bien la imagen. No, 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 no veía bien ahí. Ajá. Entonces si me hubiera dicho ya, le hubiera ayudado yo desde el principio en eso. Sí, bueno, <risa> bueno, ahí estamos. Swim. Ahí estamos Ahora vamos tema. con esta, José. No se vaya, no apague el micrófono. Swim. Bueno. Swim se escribe así. <coughs> Swim. ¿Cómo Swim. la hago si la quiero hacer en progresivo? Swim. Uh, 
please. Swimming. Mm -hmm. Exactly. Swimming. swimming. Repeat. Swimming. 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 Exactly, Jose. That's correct. Swim. Swimming. Very good. Thank you, Jose. Bueno, gracias por ayudarme. You're welcome. Let's go with. Voy a ir quitando esto para que no se vayan a confundir lo que es. Let's go with. Let's go with George. Aha, uh -huh, George. Take a walk and dance. Your microphone. Taking a walk and dancing. Exactly, taking a walk. And dancing. All right, excellent. That's correct. Listen up, guys. Meaning, están más fáciles las que solo tienen el verbo directamente, right? Porque sabemos que run y swim, como solo eso aparece ahí, eso es el verbo. Pero que en el caso de take a walk, de play a tennis, de ride a bike, Esa oración o, o esas partecitas tienen un complemento, right? Entonces es un poco más, no es muy difícil, pero sí es, tenemos que saber distinguirlo, right? De cuál va a ser mi, mi verb, mi main verb, okay? There you go. Thank you, guys. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente ronda. Seven. Eight. So chill. De casualidad tuvieron algo, un evento o tienen una capacitación porque mira, solo cuatro estamos conectados. No. <risa> Aunque estoy viendo el parqueo algo lleno, pero no reconozco que haya evento hoy. Okay. Quizás se me durmieron ya. <laughs> Imposible. <laughs> now let's get started, guys. Well, tenemos otras seis aquí. We have drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. All right. Now let's get started. Let's start with. Vamos a iniciar con Sochil. Aunque por ahí está ocupadita Sochil, pero hágame el esfuerzo de decirme el 7 y el 8. ¿Cómo sería en progresivo? Driving. 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 Very good. Going to the movies. Going to the movies. Excellent. Going to the movies. <clears throat> Excellent, going to the movies. Let's go with number nine and 10, George. Uh -huh. Shopping. 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 Uh -huh. 10. And reading. Writing. Re uh, reading. Reading. Uh, esta de aquí arriba es riding, de montar una bicicleta, y esta es reading de leer. Uh -huh. Reading. En number 11, vaya, esta vamos a dividir una para José y la otra para Mar. Ajá, José, aquí en esta que dice study, este es el verbo normal, José, ¿cómo lo paso en ING? Uh, study. Studying, exactly. Studying. Excellent. Thank you, Jose. Marvin, 12. Watch television. ¿Cómo lo Watching paso? television. Uh -huh, exactly. Watching television. 
All right, guys, excellent. Thank you so much. You finished all the activities. That's great. Very good. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué es tan irrelevante, teacher? Ese es el primer paso en teoría para poder hacer las oraciones o las preguntas en progressive. Que usted sepa cómo va a ir el verbo en ING. All right, ustedes ya tienen aquí, tienen 12 verbos que pueden utilizar. O sea que ahora cuando ya se les diga, hagan una pregunta, usted puede utilizar cualquiera de estos 12 y va a ser bien. All right. Mientras vaya basándose en la estructura. What are we going to do next? ¿Qué vamos a hacer ahora? Practice time. George, me lee las instructions, please. Take a look at the pictures. Write sentences in present progress. Example, uh, Pablo is playing tennis. Excellent, thank you. Ustedes van a escribir oraciones in present progressive. Si usted quiere escribir una o dos, está bien. Como mínimo dos, como máximo tres, ¿verdad? ¿Para qué? Porque no somos muchos, entonces eso puede... No, entonces no, porque son doce. Vaya, como mínimo tres oraciones, como máximo cinco o seis oraciones. Okay, let's work on this. Así como muestra el ejemplo, miren qué sencillo. Solo tengo el subject, tengo el verb to be, luego el verb in ing y lo demás sería completo. Si entre esos ejemplos usted quiere crear preguntas, puede hacerlo también. Question or sentences, teacher? Uh, it says sentences, pero si usted quiere crear preguntas, puede hacer también preguntas. Ok, thank you. Ahí es que es lo que quiera practicar más usted. Ok. I'm going to let it over here. Voy a ponérselos aquí porque este es el vocabulario que van a utilizar. Si usted va a hacer preguntas, puede utilizar el why, el where. Podemos decir, why is Maria shopping? All right. ¿Por qué está comprando María de nuevo? All right. Why is Maria shopping again? O podemos decir, why are you studying again? O where are you studying? O a dónde estás estudiando? Where are you studying? Right. And what else? Ustedes pueden crear el tipo de pregunta que quieran utilizando esto, la ING, o pueden utilizar solamente oraciones. Usted decida lo que más quiera practicar, porque en donde usted quiera practicar es como yo le voy a ayudar, right? Miss, how do you say actualmente? Como que, como que lo está haciendo. Nowadays. Ahorita. ¿Cómo? Nowadays. O currently. También puede poner, aquí se lo voy a poner, aquí saqué un cuadrito. Saqué. Puede poner currently. Currently o nowadays, que sería hoy en día. Currently es actualmente. Y nowadays es hoy en día.
cuando ustedes escuchen la palabra actually, actually no es actualmente, sino que actually es como en realidad. Como si usted estuviera diciendo en realidad. Actually, I like soda. En realidad me gusta la gaseosa. Right? Actually no significa actualmente. So, chill, también puede decir at the moment. Mini. Right, at the moment o simplemente puede decir ya le muestro. Now, tiene tres formas de decir eso, right? Now. De hecho, la más común en el present progressive es now. Sería, puedo decir la oración ya. Mm -hmm. Yes. Para yes. I, are you working now? Así. Uh -huh. Exactly. Are you working now? Excellent. Very good. Utilizó yes or no questions. Mm -hmm. Okay. Camila is dancing. Uh -huh. Camila is dancing. They are seeing. They are seeing. Ajá, ellos están cantando. Ah, uh, they are singing. Uh -huh, they are singing. Singing. Uh -huh. Singing. She yeah. is watching the game. Ajá. Uh -huh. Y la última que tengo, Eduardo is walking again. Excellent. Very good. Very good. There you go. Thank you, Sachil. Excellent sentence. Ajá. Uh -huh. Luis is a playing soccer. Luis is playing soccer. Uh -huh. Daniel is driving car, a car. Daniel is driving a car. Uh -huh. Carla is reading the new paper. Uh -huh, very good. Carla is, is, is reading the newspaper. Only three, Marvin. Solo three, Marvin. Let's see. Okay, excellent. Very good. Let's wait for Jose and George. Me confirman Jose and George cuando ya terminen ustedes. I finish. Okay, tell me, George, your examples. Okay. Where are Tony and Lisa dancing? Mm -hmm. Excellent. Uh, they come. Uh, Marcos is reading a book. Read, reading a book, sorry. Mm -hmm. Reading up. No, reading is correct, como lo había dicho. Reading. Okay. Um, and um, with the third, um, I, is it correct to say um, I shopping at the supermarket or I going to the shop at the supermarket? No, is that correct? They say I'm shopping at the supermarket. I'm going to the shop at the supermarket. No, como I'm la, shopping. La, la, I'm shopping. I'm. Uh, I'm shopping at the supermarket. Mm -hmm. Is exactly. that correct? Okay. Yes. Very good. Excellent, George. That's correct. Thank you. Let's go with Jose. Ajá, Jose. Veamos qué tiene o veamos en qué podemos ayudar. Bueno, yo tengo esta, teacher. Mm -hmm. ¿Me escucha? Yes. 
I hear you. Roberto is uh, working. Uh -huh. Excellent. Roberto is working. Exactly. Roberto pasa paseando. Ah, sí. Roberto is walking. Sí. Walking. Sí, sí. Está correcta. Ajá. ¿Otra, José? Uh, la otra que tengo es... Eh, bueno, esta sí me costó un poquito. <ríe> eh, my brother is... Um, Uh, Puedes coger cualquiera de Day esta? Garden. Day Garden. ¿Ah? Eh, no sé si me entendió. Repeat again. Repeat again. Permítame. Carlos is. Day Garden. Carlos is in the garden. ¿Qué quiere decir ahí, José? Uh, Carlos, Carlos taking care of your garden. Uh -huh. Es taking. Carlos sí, cuida de su jardín. Carlos cuida de su jardín. Es jardín. Sería está sí. cuidando. Ajá. Así sería. Sí, sí en el jardín. Garden. All right. No, sí. no va, no, no, no. Ajá. Uh, no va ahí, este, o sea, ¿qué me falta ahí? Sí, sí está correcto. Solo le vamos a agregar un verbo, porque usted me dio el noun, que sería el garden, y me dio el sujeto sí. y me dio el verb to be. Porque me dijo Carlos, sí. que sería su subject. Aquí lo vamos a escribir. Carlos, sí. que es su subject. Luego me dio el verb to be. Ah, vamos bien. Pero se saltó de un solo el noun, que sería garden, el noun. Pero no necesitamos ah. poner el, el garden de un solo. Aquí me está diciendo que Carlos es un jardín. <ríe> right? Sí, sí. Vamos a poner el verbo sí. para decir así como nos mencionó George. Sería, ah. Carlos is taking care. Carlos está cuidando su jardín. Right? Ok, ok. Bueno, gracias por, por corregirme. <ríe> de hecho, aquí le hace falta... Esto. Carlos is taking okay. care of his garden. Right? Excellent. Okay. Okay. Thank gracias you. por ayudarme. Thank you for your participation. Excellent. Muchas gracias por su participación. Cuando ustedes okay. participan y se quitan ese miedo de, de que hay una cultura, ¿saben? Hay una cultura que tenemos. No sé si solo en nuestro país o, o también existe en otra. Que nos da miedo equivocarnos en frente de la gente. Y es porque toda la vida la gente por alguna extraña razón se ríe, ¿verdad? Y no es gracioso, sino que tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, ustedes pueden quitarse, por lo menos conmigo, yo les he dicho todo este periodo, quítense ese miedo de practicar conmigo. Si yo les puedo ayudar en algo, lo voy a hacer. Esa es mi meta, ese es mi propósito. Pero si usted nunca se quita el miedo a participar, quien pierde es usted, porque no participa, right y le agradezco mucho, José, porque ha mejorado muchísimo usted. Está participando más, right Entonces, eso es buenísimo. Porque es autoayuda para usted que usted participe. It's Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. De nada, ya saben. Friends across the continent. Amigos a través del continente. All right. O del otro lado del continente. <laughs> It says... Meg Martin and Kathy O'Brien, aquí estoy leyendo, ya le voy a poner cuál punterito. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Right? So here we go. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? 
I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. Let me make it bigger. Voy a ver si puedo hacerlo más grande para ustedes, para que por lo menos una pareja participe. Okay, there you have it. Let's go with this one. Vamos a tener a George Hernández, usted va a ser May. Marvin Alfaro, usted va a ser Katy. Action. Hi there. Hi, May. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop. Computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm going to sing for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where, where are you? I am in, in internet coffee with my friend Carmen. I have a coffee and she's re reading a magazine. How your family? They are at film. My father is working. Also, he is modeling the law. My mother is how? Topic. What is your brother? So, not how? He is playing soccer in the park on white. My mother is how? He is curling my hand love to go. Okay, bye. Bye. Excellent, bravo guys. It was a difficult conversation. Era una conversación larga y algo difícil, all right? Excellent, very good. Now let's check, Marvin, repeat after me. Solo va a repetir después de mí, Marvin, esta oración. I have to go. Uh, I, I have to go. Excellent, that's it, my friend. All the other ones, perfect, very good. Now, what are we gonna do next? Se nos llegó el momento, amiguitos, de hacer el examen. <laughs> All right, I'm going to stop sharing this one. Um, Todavía ven la PowerPoint presentation, ¿verdad? Vaya, solo me voy a ir a buscar el examen, guys. Para que lo trabajemos. Ojalá que sus compañeros puedan ver después la grabación para que puedan contestar el examen, ¿verdad? Y así no les cueste mucho a ellos. Let's get started. Porque ahorita lo vamos a ver todo. ¿Ven la pantalla de la plataforma? Yes. Yes, teacher. Excellent, thank you. Read the answers, then write the questions, instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you might type your question. Do not forget to add question mark at the end. All right, example. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Right? ¿Qué tipo de pregunta podemos poner aquí? En la number one. No, they are not from England. They're from, they're from Australia. Uh -huh, exactly. This is the answer. Miren, 
No, they are not from England. They are from Australia. Les voy a dar un, una pista. Tiene que ser una yes or no question y tiene que ser utilizando el verb to be. ¿Cómo pondríamos ahí? Are they from England? Mm -hmm, exactly. Are your parents from England? Give me one second, guys. Okay, let's continue, sorry. Let's check. Tenemos, creo que esa era la correct. Are your parents from England? Yes, okay. Thank you, so Jill, right? Mm -hmm. Aquí dice, we're from New York. Entonces, ¿qué sería lógico que digamos nosotros aquí? Sería lógico que lo rechacemos, que digamos algo en negativo. ¿Cómo sería eso en negativo? No. ¿O cómo sería? Sí, no, 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 we're not. All right, let's check. Ajá, uh -huh, Thank you, George. Ajá. Uh -huh. Este, no, que de verdad que esta, esta, me costó un montón. Me costó increíble. No... No, porque sí me, me recuerdo que quedamos en esa, en la primera, porque en la segunda sí se me hizo más fácil, pero en la primera fue horrible. No lograba, no lograba, me ayudaron, de verdad me ayudaron porque no yes. lograba dar respuesta. No, está bien, Socho. De hecho, creo que estas son las que vimos ayer también con usted, ¿verdad? All right. Vaya, lo que sucede es que, thank you, George. Lo que dijo George es era correcto, ¿verdad? Si fuera negativo la respuesta. Pero aquí tenía, necesitábamos una pregunta, porque la respuesta es, we're from New York. Esta es una conversation. Lo que pasa es que esta es una conversación y después de cada respuesta va otra pregunta, va otra pregunta, va otra pregunta. Por eso es que se puede llegar a confundirnos un poquito, pero solamente de encontrarnos en el, en el time, y es, y time y space, así se dice en inglés, en el tiempo y en el espacio, right para hacerlo tranquilito y que podamos lograrlo, porque sí se necesita de concentration. Ok, where are you from? Where from New York? Ayer les explicaba esta. Teacher, ¿no sería lógico preguntar where are they from? O where are we from? Recuerden que hay un you, aunque oh. todos, los yo, todos los sujetos you van con el are, pero en este caso, esto está mal, where are you from? Ok. Pero en este caso, este se vuelve en plural, porque yo estoy hablando de ellos como familia. Entonces, el conjunto de la familia sería el are you, ¿ok? Where are you from? Eso es lo que sucede. Y sería, I think she's 22. ¿Qué sería lógico que preguntáramos aquí si alguien no está diciendo? Yo creo que tiene 22. How old is she? How old is she? Excellent, thank you. Number four. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Aquí no estoy, eh, no ten la respuesta. No, my first language isn't Spanish. Sería lógico que la persona en la pregunta metiera eso, ¿verdad? Es decir, me preguntara... Is your first language Spanish? All right. Veamos cuál sería. Ah, no la tiene aquí, pero vamos a ver. Is your first language Spanish? Vamos a ver si nos sale bien eso. Y de ahí, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Esa sería la respuesta. ¿Qué sería lógico que le preguntáramos ahí? Ahí les dije, les expliqué ayer que no íbamos a preguntar por el país, sino por la nacionalidad. Entonces, ¿cómo pondríamos? 
Huh? Are you Japanese? Are you Japanese? Exactly. Are you Japanese? Okay, let's submit. Es probable que se hayan malas estas dos por las capital letters. Pero ya vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Are you parents from England? Vamos a ver qué hay aquí. Uh -huh. Justo así contesté la primera vez y me salió cabal mala. <risa> Después le quité el parents. Ajá, Yo y parents. lo dejó como el sujeto de ahí. Are they? I Vaya, excellent. Very good. Sí, so chill. Es que usted está correcto. Puede también decirlo así. Are your parents? Si vamos directamente, ¿verdad? Are your parents from England? Usted tiene que llevar en cuenta algo. Vaya, le voy a explicar algo. Usted tiene que llevar en cuenta de que cuando hablamos el idioma, lo hacemos como se nos viene a la cabeza, right? Yes. Y encontramos la manera de hacer que la gente nos entienda. Y lo logramos. Pero el momento de plasmarlo gramaticalmente, sí, ahí sí tenemos que ser un poco más, eh, seguir un poco más la regla. Pero ustedes saben lo correcto, también se puede preguntar así, ¿ok? Que la plataforma no lo agarró es otra cosa, <risa> pero sí se puede preguntar así, ¿all right? Are you okay. Japanese? Esta, como les dije, me iba a salir right. mala porque no puse la capital, la mayúscula. All right. Let's check. Mm -hmm. ¿Por qué me sigue saliendo mala esta? No es, no es you. Are you? You. Are you? Are you? Vamos a ver. Yay, excellent, very good. There you go. Vaya, los que están aquí pueden tomar el screenshot o pueden anotar, pero rapidito, ¿verdad? Para que lo salgan, para que ustedes lo hagan después en su cuadro, en su cuadro en la plataforma, ¿ok? Recuerden que para el examen final, sí, creo que el tiempo intermedio es ahora y mañana para que lo puedan completar. ¿Usted ya lo completó, Sochi? Yes. ¿Y usted, George? Igual. Yes. Igual. <laughs> All right. And let's move on to the next one. Vamos a la siguiente. Choose the correct adjective to complete the sentence. Esta está un poco más sencilla, ¿verdad? Porque solo era de escoger. <laughs> Let's check. Larry isn't serious. Larry no es serio. Entonces, ¿qué sería lo contrario de serio? He's funny. Funny. Funny, excellent. Saben, a esos adjetivos se les llaman opposite adjectives. Opposite adjectives. Opposite. Ajá, porque son los opuestos, right? Es decir, lo opuesto de serio, gracioso o alegre, ¿verdad? ¿no? Opposite adjectives. Let's go with Jim is a really good student. She's very. Hmm, es una excelente estudiante o una muy buena estudiante. She's very amigable. Smart. Ajá, smart. Smart. Es, smart es un sinónimo de intelligent, right? Mm -hmm. Y como el contexto nos está diciendo de que es una buena estudiante, es lógico pensar que es inteligente. My teacher isn't short. She's tall. Tall, exactly. Mi maestra no es pequeñita, right? No vayan a pensar que short es corto, <laughs> porque eso de persona se dice pequeña, right? Maestra no es pequeñita, perdón. Es alta. Ella es alta, right? Mentira, soy pequeñita. <laughs> Let's check. My brother is good looking. Mi hermano es muy apuesto. He's, He's handsome. He's handsome. 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 Excellent. Let's submit. All right. Excellent. Taking into consideration this one. Guys. Explico esto. Excelente que le pusieron handsome. Porque pretty equivale más que todo a personas del género femenino. Right? Entonces, yo puedo decir, she's pretty, all right? Ella es bonita. Pero en el caso de las personas del género masculino, se les dice handsome, right? Y ahora en día que ya se les dice guapa a las mujeres también, <risa> all right? Pero antes solo se utilizaba guapo para él. 
Let's continue. Choose the correct answer to the question. Bye. ¿Qué tal sintieron esta parte, George and Sochild? It is six scarf. Let's see. Uh, ¿Qué tal eh, sintieron esta parte? ¿Difícil? ¿Estaba difícil? Si sí, no. uno leía bien la pregunta, en algunas sí tuve que, creo que en dos tuve que volverlas a, a generar y a escoger otra. Una no me recuerdo muy bien, pero creo que leyendo bien la pregunta sí se logra contestar. Excelente. Lo que yo decía, tener un time and space, mm -hmm. tener un tiempo y un espacio para hacerlo, right? Aunque nos tomemos unos cinco minutos por sección y vayamos pausando porque estamos trabajando, pues... Hay que hacerlo para concentrarnos. Ok. Number one. Is this Sue's scarf? No, it's not. Her is mine. Uh -huh. No, it's not hers. It's mine. Yes. ¿Por qué no puedo poner maybe they are catties? Mm. Porque es de ellos. Because. Eh, espera. I am very smart. Miren, esta, this is singular, ¿verdad? Uh -huh. This is para singular. Y there sería there plural. <coughs> Entonces ahí llevamos la primera falla. Entonces no puede hacer eso porque ahí está hablando en plural. Yes, they are hers. También estamos hablando en plural. Entonces, lo único que, ne, que nos queda es No, it's not hers. It's mine. Right. Excellent, thank you. Let's check. Vamos con Mar. Ahora voy a preguntar directamente. Thank you, George and Sochil. Si ven que a ellos les cuesta, me van a ayudar ahí ustedes, ¿ok? Pero para que no se me duerman, necesito a Marvin y a José aquí. Ok, let's okay. start with Marvin. Vamos a iniciar con Marvin. Whose boots are these? Ya aquí está en plural, Marvin. These es para plural. ¿Cuál de estos tres escogería usted? Maybe they are Cathy's. No, it's not her, it's mine, or yes, they are hers. Yes, they are her. Exactly, very good. Um, pero mire, aquí está preguntando whose. Whose es de quién, right? Entonces, no, no sé de quién, por eso estoy preguntando. Y si usted me dice yes, they are hers, es porque ya sabemos de quién, pero aquí no sabemos de quién. La del medio ya sabemos que no se puede. Y ahora la tercera usted sabe que no se puede. ¿Cuál queda? My dear cats. Maybe they are cats. Tal vez son de Katy. Excellent. Thank you, Marvin. Let's go with Jose. Ok, Jose. Open your microphone. Ahora su micrófono. Let's okay. check. Are these Lisa's gloves? Son estos guantes. Son estos los guantes de Lisa? Vaya, la primera opción, José, descártela porque ya la utilizamos en la anterior. Sí, era plural. Ajá. Entonces, esta, este... Ajá. ¿Cuál sería para usted? Is not... Is not... Is, is mine. Thank you, José. Pay attention over here. It's es para singular y mi pregunta es en plural. Ah, sí, sí, pero sí. Ah, pues, este, tendría que ser la, la tercera. Yes, they have. Excellent. Yes, they are hers. Thank you, Jose. Now, let's go back to George. Ahora sí, George, number four. Whose hat is this? That is this. Um, maybe the car is. No, it's not. Here is mine. I think it's yours. I think it's yours. Uh -huh, I think it's yours. Excellent. Y so chill, se nos fue, así que le va a ceder el pase a Marvin Alfaro. Okay, Marvin. Are these Peters and Kathy's coats? Aquí estamos en plural, Marvin. Mire cuáles options 
¿Cuál opción quiere utilizar? No, they aren't theirs. They are ours. No, no son de ellos, son de nosotros. Maybe they are Katy's. Tal vez son de Katy. No, it's not hers, it's mine. No, no es de ella, es mío. I think it's your, creo que es tuyo. No hay de ella. No, no hay de ella, sí. Exactly. Repeat, Marvin. No, they aren't. No, they aren't. Theirs. Theirs. They are. Ours. Ours. Uh -huh. Repeat, Marvin. They are. They are our. Excellent. Very good. Thank you. Let's zoom in. Yay! Bravo, everybody. Excellent. Very good job. You got it. Let's go with part D. Use the correct present continuous form of the verb. Are you wearing jeans? Aha, uh -huh, George. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a sweet. No, I'm wearing a I'm wearing. No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a sweet. A suit. A suit. Mm -hmm, exactly. No, I'm wearing a suit. Excellent. Pero analicemos por qué esa es la correcta, George. Pero analicemos por qué las otras no. Vaya, la primera. No tiene verb to be y dijimos que para hacerlo progresivo tiene que haber un verb to be. Entonces la primera descartada porque no tiene verb to be. La segunda tiene verb to be y tiene la ing, ¿verdad? Uh -huh. Pero que hay de la tercera. No hay am. Ah, tiene el verb to be. Pero ¿qué pasó con el verbo? No está con ing. Exacto. No está en progress. It's not a progressive. Excellent. Let's go with Sachil. Number two. Is Mr. Sims <clears throat> wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, I'm wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Your microphone, Sachil. Okay. Is Mr. Sims wearing a tie? But Creo que es la opción three. No, he isn't wearing a tie. Excellent. Very good. That's correct. Esa es. Pero veamos el análisis de las otras dos. Okay. Aquí dice, is Mr. Sims wearing a tie? ¿Qué mm. pasó aquí con la primera? Ah, pero lo tengo en negativo. ¿Por qué no escogí esa? Porque el verb to be no está en negativo. Excelente. Very good, exactly. Es que nosotros <coughs> decimos, no, no es de él, no, no es de ella, ¿verdad? O no, no está utilizando la computadora, no, no está utilizando la CIA. Lo mismo es en inglés, necesitan un doble negativo, un, no, un doble negativo. Sí es cierto, ya tenemos el no, pero como dijo Socho, no tenemos el not que va después del, del verb to be. Entonces está descartada. Y uh -huh. number two, no, I'm wearing a tie, I'm not wearing a tie. ¿Por qué no, no sería la número dos? Porque no estoy hablando, no, no, no es de mi persona, Exacto. sino que estoy hablando de él. Exacto. Exacto, entonces ya la única opción que nos da es, no, he is it. Very good, excellent. Let's go with Marvin Alfaro. <coughs> I'm sorry, guys. Are Ed and Sue wearing sweaters? Están plural, Marvin. Yes, he's wearing sweaters. No, they are not. It's very hot. Oh, no, they are wearing sweaters. Ajá, Marvin Alfaro. Abre su micrófono y me dice cuál de todas esas va a escoger. Yes, she is wearing sweaters. Ok, pero aquí estamos, a, el he is es solo para una persona, estamos hablando de él. Y aquí está él, que sería un él, en su, que sería ella, o sea, dos personas. Buenos días. ¿Sería they are working? ¿Es what? 
Vaya, analicemos esa. No, they are wearing a sweater. ¿Qué pasó con el doble negativo del que acaba de hablar Sochi? Aquí nos haría falta el doble negativo. Así que esta no puede ser. ¿Cuál sería, Mami? No, they are not. It's very hot. Excellent. Very good. No, they are not. It's very hot. Recuerde, usted necesita siempre su doble negativo. Doble negativo, teacher. Eso no lo hemos visto. ¿Cómo no? Solamente es que lleva el no, luego agregan coma, agregan el subject, agregan el verb to be y luego ponen not. Ese es su double negative. Is it raining? José Díaz. Is it raining? Está lloviendo. Yes. It is rain. No, it's not raining. It is snowing. O oh, no, it's raining not. ¿Cuál de esas tres utilizaría usted? Eh, sería la la uno la, la uno yes yes is rain vaya pero qué pasó aquí no está en ing y para contestar una pregunta de ing tengo que tener mi verbo en ing uh, Entonces sería la la segunda. Ah, no es no es rain. Es snowy. Repite, snowy. Es snowy. Excellent, very good, thank you. And there you have it. Excellent, you finished this part now. Con eso usted avanza bastante en el examen, lo hace y ya mañana solo vamos a ver como forma de review, como forma de repaso, esta parte. Ok, ya para mañana ustedes tienen que haber finalizado eso. All right, everybody. Uh, we're going to stop the class in here. It has been a pleasure and I will see you tomorrow. Bye. Take care. Bye. See ya. See ya.